வணக்கம் நான் உங்க டாக்டர் ஆஷா ரெட் பேசுறேன் ஆர்டிசம்ல நிறைய விஷயங்கள் நான் முக்கால்வாசி எல்லா வகையிலும் கவர் பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இந்த ஆர்டிசம் அதை கொடுத்தாங்க அது மாதிரி கிஃப்ட் இது வந்து கொல்லி மலையில் உள்ள மிளகா அகத்தியர் மலை அது இங்க கேரளா கேரளா போல இவங்க எனக்கு கருங்காலி கட்டையில ஒரு விராகி அம்மன் கொடுத்தாங்க இங்க ஆக்சு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்தப்ப அதை பார்த்து வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு அது திருப்பி ரீ கிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் ஒருத்தாங்க <laughs> அதனால வீட்டுல இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 
வெறும் மியூசிக் மட்டும் கேட்டா நம்ம அதுல ரைம் கூட போட்டா அவன் இமேஜின் படி பயப்படுறான் போல இருக்கு அதுல எது பாத்துக்கிட்டு அதுல நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குங்க இப்ப மியூசிக் அம்ரேஷனும் மறந்துருக்கு ஹோமியோபதியில மியூசிக் அக்ரவேஷனும் மறந்துருக்கு பாட்டு கேட்டா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதிகமாகுதுன்னா அதுக்கு மருந்து வேற பாட்டு கேட்டா தொந்தரவுகள் கம்மியா இருக்கணும் ஒரு நாய் மேல ஒரு பூனை மேல ஒரு குரங்கு மேல ஒரு மருந்து கொடுத்து ப்ரூவ் பண்ணா இந்த சிம்டம்ஸ் வராது நாயோ குரங்கோ பூனையோ வந்து ஆறாத அறிவு எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாது ஒரு ஹியூமன் பீங் மேல ஒரு மருந்து ப்ரூவ் பண்ணாதான் இது சாப்பிட்டா எனக்கு பயமா இருக்கு இதுக்கெல்லாம் மருந்து இருக்கா இதெல்லாம் ஒரு மருந்தா இதுதான் மனிதர்களுக்கு பயன்கள் உணர்வு இருக்கு இல்ல மண்ணு <laughs> அழுகிறாங்க <laughs> அவங்களுக்கு சில மினரல்ஸ் இப்ப சொல்றோம்ல அயன் சக்தியில சமைக்கலாம் எனக்கு அயன் சக்தியை கிஃப்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அயன் கண்டென்ட் உடம்புல தூணும் அது வந்து மெட்டல் ஆனா க்ரூட் ஃபார்ம் க்ரூட் ஃபார்ம் வந்து எடுக்கக்கூடாது எனக்கு தமிழ் அது எப்படி இன்டர்பிரிட் பண்ணி சொல்றதுன்னு தெரியல இரும்பு சத்து இரும்பு சத்து இல்ல க்ரூடுன்றது என்ன சொல்ற தமிழ்ல அதாவது அது வந்து அப்படியே ராவா அப்படியே கொடுக்குறாங்க அதுவே உணவுல இப்ப ஒரு மெட்டல்ல அயன் இருக்கு அது சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பு சரிமான ஆகுமா என்ன பண்றதுக்கு மெட்டல்ஸ் வந்து கிட்னில டெபாசிட் ஆகும் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் இப்போ ஒரு தங்கத்தை அரைச்சு சாப்பிட்டா எனக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் ஏன்னா அது உயிர் இல்ல அண்ட் என்னோட கிட்னில டெபாசிட் ஆகும் ஒரு வெள்ளி தங்கம் ஒரு இரும்பு ஒரு அயன் காப்பர் அப்படியே அரைச்சு குடிக்கலாமா குடிக்க முடியாது கைது ஸ்டாண்டர் மெட்டல்ஸ் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் உடம்புல <laughs> ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஒரு மேக்னெட் இது பண்றாங்க மேக்னெட் வந்துட்டு வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்கு தெரப்பி தான் இருக்கு நார்த் போல் சவுத் போல் பீரியட்ஸ் அப்ப வயிறு வலிக்கலாம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் வச்சு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்குமா அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் நல்லா வலி கேட்குதுன்னா சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து டேஸ் ஆஃப் பவர் அது வந்து நம்மளுடைய உடம்போட இதுக்கு அது பெரிய சைன்ஸ் போல எனக்கு அது அதை பத்தி எனக்கு தெரியாத விஷயத்தை பத்தி நான் எப்படி சொல்றது அந்த உலகத்துக்குள்ள நான் போகவே இல்லை ஏன்னா நான் ஹோமியோபதி படிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஹோமியோபதி தெரியும் இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும் இதை பத்தி சொல்லதான் தெரியும் இதை தான் எனக்கு தெரியாத ஒரு உலகத்துக்குள்ள நான் ஜம்ப் பண்ணதே இல்லை அண்ட் அதெல்லாம் அதுக்காக எனக்கு தெரியாதனால அதெல்லாம் போய் கிடையாது இப்ப மேக்னெட்டிக் தெரப்பி சொல்றாங்க நிறைய காலாக்கு ப்ரெஷர் சொல்றாங்க வெயிட் சொல்றாங்க ஆயுர்வேதா சித்தா அதெல்லாத்தையும் ஒரு பயனும் நல்ல விஷயங்கள் நிச்சயமா இருக்கும் இருக்கலாம் என்னோட அறிவுக்கு அது தெரியாது எனக்கு ஹோமியோபதி தான் தெரியும் எனக்கு இதை பத்தி தான் சொல்ல தெரியும் ஒரு படம் வரைஞ்சு 
உடம்புக்கு <laughs> அடிமையாருக்கும் <laughs> எப்படி இந்தியன்ஸ்க்கு வியாதி வரல எப்படி இந்தியன்ஸ்க்கு நோயே வரல எப்படி இவங்க இவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்காங்க இவ்வளவு கிரிமிகள் நோய் தொற்று பரவிட்டு இருக்கும் போது எப்படி இந்தியர்கள் குறிப்பா வந்து இந்த சவுத் இந்தியன்ஸ் வந்து எப்படி இவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க வந்து இந்த கிராம்பு இந்த மிளகு இதுக்கு வாங்க வந்துதான் நம்மளை இத்தனை முந்நூறு வருஷம் நம்மள அடிமையா வச்சிருக்கு என்ன சொல்லணும் ஒரு வியாதி வந்து கவலை ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு சாமி கிட்ட போய் சாமி கும்பிடுறோம் ஒரு வியாதி வருது எத்தனை பேர் அந்த வியாதி வந்தாலும் உணவுல சாப்பிட்டு சரி பண்ணணும் எடுத்து உண்டி ஒரு கெமிக்கல் காம்பினேஷன் ஏதோ ஒரு மாத்திரை வந்து ஒரு தலைவலியா உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடுறாங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு டிப்ஸ் இதை பத்தி பிஹேவியர் சொல்ல பெரிய வீடியோ இன்டர்வியூ நான் நிச்சயமா கொடுக்கல என்னென்ன சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தா என்னென்ன மருந்து சாப்பிடணும் ஒரு ஆண்மை குறைபாடு வருது அது உடனே போய் எங்கேயோ தௌசண்ட்ஸ்ல கொடுத்து ஒரு மருந்து வாங்கி சாப்பிடுறாங்க ஆனா ஏன் ஒரு செவ்வாழை பழம் சாப்பிடுறது இல்லை ஏன் ஒரு பாதாம் சாப்பிடுறது மக்களோட மனசு நிறைய மாறி வருது ஆக்சுவலி கை வைத்தியமா வீட்டை சுத்தி இருக்கிறதுல சளி இருமல்ல ஆரம்பிச்சு தலைவலியில ஆரம்பிச்சு ஒரு வயிறுவலில ஒரு லூஸ் மோஷன் அன்னைக்கு சனிக்கிழமை பேஷண்ட் வராங்க ஒரு வாரமா லூஸ் மோஷன் அட்மிட் பண்ணி ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்காங்க அவ்வளோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த குழந்தைக்கு நான் வந்து போன்ல சொன்னேன் நீங்க வந்து ஒரு குழந்தைனா ஒரு ஸ்பூன் தேனு ரெண்டு ஸ்பூன் எலுமிச்ச சாறு ரெண்டு ஏலக்கா தட்டி ஒரு விதை மிக்ஸ் பண்ணி ஏல அரிசின்னு சொல்லுவாங்க வீடியோவே போட்டிருக்கேன் தேங்காய்க்கு <laughs> 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 ஒருவாங்க <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> வெளியில <laughs> <laughs> 
ஏன் நம்ம வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கிற வீட்டில் உள்ள விஷயங்கள் விட்டுட்டு எதுக்கு எடுத்தாலும் உடனே போய் ஒரு கெமிக்கல் காம்பினேஷனோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஏதோ கண்டிப்பா கொடுக்கணும் டாக்டர்கிட்ட போகணும் செக் பண்ணணும் ஆனா இப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஆஸ்பத்திரி வாசல் நிக்கிறது நம்ம குழந்தை ரொம்ப லவ் பண்றோம் பயங்கரமா நேசிக்கிறோம் குழந்தையோட காப்பாற்றம் கிடையாது பதற்றத்துல நமக்கு அந்த மாதிரி ஓடி எவ்வளவு என் உடம்பு அஃபெக்ட் ஆகுது நான் எவ்வளவு அப்ப இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான் அதான் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு பிளஸ் டூ படிக்கும் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபீல் வச்சுங்க அப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாக்டர் நான் எப்படி பண்றேன் எனக்கு தெரியாது போயிட்டு ஒரு பேரஸ்டல் போட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஜஸ்ட் ஒரு பெட்ஷீட் நினைச்சு கீழே போட்டு ஒரு பெட்ஷீட் நினைச்சு போத்தி இந்த ஒன்று படுத்திட்டேன் எனக்கு அது அப்போ வந்து அதோட ஃபீவர் சரியாயிடுச்சு இதான் நான் வந்து அப்போ அப்போ நான் மெடிக்கல் தான் எனக்கு அறியாம எனக்கு தெரியாது ஆனால் உடம்பு ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கு கோல்டு பண்ணும் ஆனால் அப்போ இருந்தே எனக்கு ஒரு அறிவு ஏதோ வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் போல அப்ப நான் டாக்டர் ஆவேன் கூட நினைச்சு பார்க்கல கீழே போய் யோசிச்சு போதும் ஆனால் நான் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அப்ப நான் தான் பண்ணேன்